皇额娘、皇上，臣妾所查的，便是这些了。那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇，本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零搬去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言。柔弱一切是我蓄意所为，我就该离怡贵人越远越好。为何要把她接到延禧宫自己照顾？所谓富贵险中求，你若不兵行险招，把怡贵人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥。难道这是你自己的心思？毒妇，你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错。皇额娘，只有三个人的证词，不能作数。皇上所言甚是，臣妾也觉得一面之词不能轻信。方才素练说：“阿若拦着搜查，那想来阿若定是知情的。”那好，把这个阿若带来，好好查问。素练，去把阿若带进来。是。嗯、事情查出来之前，你们两个先起来坐下。是不是忠心对主子，全看你的了？我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上、皇后娘娘安。阿若，方才素练去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主，您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小骆子做恶，想除去贵子。阿若。你在胡说什么？当日景阳宫遇蛇，是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害她呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上，主那是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的。本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来。主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近方便下手啊。阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你。为了谋害我的孩子，你算计的如此之深，一贵人，你真的满足的心呢？一贵人，一贵人，一贵人，来人，一贵人，快送一贵人去偏殿，赵姨太，快去宣太医。
。好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩，皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡福晋，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒。希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些。你是伺候主多些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知。如今事发乃是天意，无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，宫中您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。啊哥，哥，哥，多夫，你逼死了我哥！哥，哥，你死了我哥怎么办呢？哥，哥，哥，你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥。娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人一贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年。他真的不是这样的人，贤妃姐姐不是这样的人。嗯、皇额娘、皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃，姐姐，太后，皇上，皇后娘娘，臣妾百口莫辩。只想请皇上明察，臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思，是不处置贤妃？皇娘。事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃，并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折，擢降为贵人，有进延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，幽禁延禧宫，也未免太过严厉。
皇帝啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。